Hello, I'm Shivani Singh and you're watching Democracy News Live. Today, I'm here at District Commissioner's Office, Rivari, Haryana. Today, I'm here to meet a family. A family whose daughter was abducted and gang raped four years ago when she was just 18. Today, I'm here with her mother to talk to her and understand why they are here sitting at a peaceful protest, demanding something from the government. Let's just talk to them and understand what, what are they demanding. आप यहाँ कब से बैठे हैं? हम पिछले तीन दिन से बैठे हैं। और आप यहाँ पे क्यों बैठे हैं? आप क्या डिमांड है आपकी? 2018 में बेटी के साथ गैंग रेप हुआ था। उसके बाद हमने अपनी सुरक्षा के लिए गन लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था। तब से हम यहाँ चक्कर लगा रहे हैं। हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हम कितने अपराध कितने अपराधी थे उसमें आठ थे पांच गांव के हैं और तीन बाहर गांव से हैं और वो आए दिन धमकियां देते हैं यानी आमने सामने रहना ही गांव है गांव में तो यही होता रहता था और हो रहा है जैसे पांच तो ये बाहर थे अब वो जिनकी सजा हुई थी उनमें से भी पैरोल पे आने लग गए आए दिन ऐसा तो हमें अपनी सुरक्षा को लेके जो गन लाइसेंस अप्लाई किया था वो भी नहीं दे रहे दिसी साहब से मिलके हमने आयोग से भी रिक्वेस्ट किया था कि हमें कोई सुरक्षित जगह दी जाए जैसे ये आमना सामना आट जाएगा हम अपने बच्चों की जैसे पढ़ाई रुक गई है और पौने चार साल से घर पे पुलिस प्रोटेक्शन में परिवार रह रहा है हम कब तक रहेंगे पुलिस प्रोटेक्शन में Let me tell you her daughter was awarded by the president of India four years ago for you know performing outstanding in her board examination she is a very bright student she is a kabaddi player but her life has been limited to the four walls of her house because of security reasons. Five of the uh, accused are still out in her own village. They have their three years of uh, period in the jail, but now they are out. And the girl feels unsafe, which is, and which is why the family is demanding for a gun license and they've been doing back and forth for the past four years. And they've just now, they've been, the process get delayed and the family now is angered. They feel unsafe in the village. They were promised a house, a government job and security. But what she tells me is that the additional expenses of the security guards are also on her now, which is not possible for a family. She comes from a small village and she cannot afford so much like a security for lifetime. She cannot afford that. What she's demanding is a gun license to feel safe in her own village for her daughter to go get education and make her own future. Ma'am, आपके जो गार्ड्स हैं जो आपको सिक्योरिटी के लिए दिए गए हैं ये इनके एक्सपेंसेस कौन और इनके खर्चे कौन उठाता है हम उठा रहे हैं कुछ तो परिवार पहले से पीड़ित था उसको ऊपर से कराया जा रहा है जैसे कि एक जॉब थी वो छूट गई ऊपर से गार्ड का खर्चा कोर्ट का खर्चा हम ही कर रहे हैं ये सब जितने ये बंदे हैं तीन चार कभी कभी पांच है होते हैं सभी का रहना खाना जैसे कि एक तो हम चार बंदे हैं चार चार पाई में काम चलेगा ऊपर से तीन घाट वाले आ गए तो हमें तो सात चार पाई लाए नहीं होंगे उसी हिसाब से सर्दी के कपड़े हैं खाने पीने का है ये सब करना पड़ रहा है जॉब था वो भी छूट गया अब कहाँ से जिंदगी भर खिलाऊंगी मैं ऐसे और कब तक मैं गार्ड की सपोर्ट में जीऊँगी अगर मेरे बच्चों को भविष्य में कुछ करना है ऐसी चार दीवार के भीतर नहीं रहना है तो इनके भविष्य को देखते हुए मुझे अपने गन लाइसेंस की और कोई सुरक्षित जगह की वो चाह है जिसे आपने डी सी साहब से बात की उन्होंने आपको क्या कहा डी सी साहब ने तो कहा कि मैंने मिल के कहा कि साहब अभी लेटर आया आयोग से तो मुझे कोई सुरक्षित जगह दी जाए मेरे बच्चों की पढ़ाई शुरू हो जाएगी और ये सुरक्षित रहेंगे वो आमने सामने खतरा है तो डी सी साहब बोल रहे हैं कि आयोग से लेटर आने से क्या होगा आयोग का तो दिमाग खराब है जो ये लेटर डाल दिया और अपने पी को बोल रहे हैं कि वापिस लेटर भेजो कोई मकान नहीं है हमारे पास पैसा नहीं है जो हम मकान देंगे इनको फिर बेटी बोल रही है कि मैम ऐसे हालात में कहाँ जाएँ साहब तो बोल रहे हैं कहीं अपना जिला छोड़ दो यहाँ आमना सामना नहीं रहेगा और दूसरे जिले में जाके कहीं किराए पे रह के मजदूरी कर लो सो शी हैज बीन टोल्ड टू वर्क एज अ लेबर दिस गर्ल दिस ट्वेंटी टू ईयर ओल्ड गर्ल हु वेरी ब्राइट स्टूडेंट हु शुड बी शी हैज राइट टू गुड क्वालिटी एजुकेशन एंड अ राइट टू लिव पीसफुली बट शी इज बीन आज टू वर्क एज अ लेबर गो लिव ऑन समर गो लिव इन समर सिटी लिव ऑन रेंट 
which is unfair let us now go speak with miss yogita bayana she is a women's right activist she has been following the case from the very beginning and she has been sitting with them on the dharna for the past 3 days and we we are here with her today let us talk to her and understand the details of the case you've been uh, you've been following the case for a very very long time now and you know the girl closely how has her life changed i think completely because she was a bright star she was achiever she was scholar 100 out of 100 in all the subjects in her 10th standard she was awarded by the president of india when the case happened she was critical in the hospital then i met her and since then when i got to know about her achievements about her trophies and the certificates i was overwhelmed that such a bright girl i mean even till now she she likes to become ips officer she wants to do so much but because of this case because of the non cooperation and insensitivity of the system i mean they are struggling right now i had no choice but to come and sit on dharna with them because even i have i am done struggling with them i have met the chief minister many times we have been meeting you know the district authorities they come to delhi i mean they are still struggling after 4 years after tall promises were made in front of me in the media so many times uh, we we were watching news everywhere it was there that you know the uh, the authorities have offered government job to the girl to the father you know they have allotted the house nothing has been done and they are struggling even now so we had no choice but to sit on the dharna and i am sitting with them because i feel so sad that this girl uh, she could have been somebody you know she 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 is such a good sports person she is a good scholar she is such an achiever and what her fate is now not because what happened to her also because of the system you know it's this is that bad you know so what i understand is that given a chance if this girl moves out of the city she gets what she has been committed to a government job maybe a a house to live in and you know if she moves out starts a new life she could do much more for herself and for the country she is a bright girl will be following up with them in the coming days to see what happens till then they are they are going to sit here peacefully protesting at the dc's office rewari for more updates keep watching democracy news live